Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj gra, na którą wielu z Was czekało, mianowicie Little Big Adventure 2. Powiem szczerze, że jakoś nie mogłem się zebrać do ogrania tej gry, z tego względu, że pamiętałem ją z lat 90., gdy ją kończyłem i pamiętałem, że ona była dość długa. Jednakże muszę przyznać, że w momencie, kiedy zacząłem grać, czas weryfikował to i wcale ta gra taka długa nie była. Niemniej jednak naprawdę zajmująca i pasjonująca przygoda. Druga część Little Big Adventure wydana ponownie, ponownie przez Adeline Software wrzuca nas ponownie w buciory głównego bohatera, czyli Twinsena. Cała, cała historia dzieje się po pokonaniu w pierwszej części doktora Fanfroka. Twinsen żyje sobie spokojnie na swojej planecie, jego żona spodziewa się dziecka, nie wiem, tu chyba nawet trochę widać, że jest w ciąży. Aż planetę Twinsan odwiedzają kosmici z innej planety. Początkowo przyjaźnie nastawieni, tak naprawdę zależy im na tym, aby zniszczyć planetę Twinsan. No i oczywiście sam Twinsen ponownie rusza do boju, aby uratować świat przed zagładą. W odróżnieniu od pierwszej części, która działa się tylko i wyłącznie na planecie Twinsan, no tutaj już odwiedzimy inną planetę i tych lokacji na pewno będzie więcej, ale o tym, o tym słuchajcie za chwilę. Gra wyszła w 97 roku i muszę przyznać, że na tamte czasy gra zachwycała niesamowitą oprawą graficzną i muzyczną. Jak wiecie, nie zwracam zbytnio uwagi na oprawę dźwiękową w grach, może, znaczy na muzykę, ale akurat Little Big Adventure 2 miała naprawdę rewelacyjny soundtrack, którego można słuchać spokojnie poza grą we własnym domowym zaciszu. Słuchajcie, gdy w 97 roku grę, w grę zacząłem grać, strasznie mnie wciągnęło. Pamiętam, że była to jedna z niewielu gier, z niewielu gier, które udało mi się przejść całkowicie bez opisu, pomimo tego, że nie znałem języka angielskiego. Oczywiście tutaj, znaczy 97, no to już takie troszkę zaręby z angielskiego znałem. To już chyba w liceum byłem, także w liceum miałem angielski, więc mogłem już troszkę ogarniać. Niemniej jednak dużo, dużo rzeczy nie, nie rozumiałem i dukałem sobie tak słowo po słowie, żeby dowiedzieć się o co tak naprawdę w tej grze chodzi. I muszę przyznać, że w tamtym czasie fabuła strasznie mnie e, wciągnęła. E, na chwilkę zatrzymam. Już jestem, troszkę odsłoniłem okno, może będzie lepiej kamera łapała ostrość. Niestety w momencie, kiedy kamera ma za mało światła, nie łapie dobrze ostrości. Także w 97 roku, gdy zacząłem w to grać, miałem oczywiście ruskiego tłoka. Zaraz Wam go pokażę, bo udało mi się go wygrzebać. Była to, był to rosyjski, oryginalny tłok. Jak zauważycie, gra nie nazywała się Little Big Avenger, a Twinsen Odyssey. I to było dosyć mylące, ponieważ... Tutaj, nie wiem czy słyszycie jak mój kot miał oczy, LBA2 nawiązywało do Little Big Adventure 2, natomiast Twins and Odyssey, no już można powiedzieć nie do końca. Pokażę Wam tego ruskiego tłoka, ponieważ on miał też tutaj taką fantastyczną graficzkę z Twinsenem, a z tyłu oczywiście cały opis był po rosyjsku, nie wiem czy złapię kamera, przybliżam, oddalam, tak to wyglądało. I właśnie na tym to... O, przyszedł kod właśnie. Dzisiaj, dzisiaj coś szaleje. I na tym właśnie... E, poleciał na sufit. E, właśnie na tej grze... E, na tej wersji rosyjskiej wybił mnie z rytmu pewę. E, grałem, grałem pierwszy raz w Little Big Adventure 2 i muszę przyznać, że gra fantastycznie mi się podobała. Naprawdę była to, był to tytuł, który można było wsiąknąć na długie, długie godziny i cieszyć się tym e, światem, tym e, mm, przywiązaniem autorów Adeli Software do e, takich detali. E, to co mu warto wspomnieć to to, nie wiem czy mówiłem chyba przy okazji pierwszej części, że Adeli Software stworzyło też jeszcze taką grę, która się nazywała Time Commando i w Little Big Adventure zawarli fajny easter egg, gdy jednym z wrogów w jednej planszy właśnie jest główny bohater z Time Commando. No i oczywiście Twinsen może, ale nie musi go oczywiście pokonać, ale jest to, zostało to zawarte, także fantastyczna, fantastyczna sprawa. Słuchajcie, ciekawostką jest silnik graficzny napędzający Little Big Adventure 2. Jeżeli oglądaliście pierwszą część, to pamiętacie, że większość, większość, cała gra była zbudowana w rzucie izometrycznym pod kątem 45 stopni. Wszystkie tła były wyrenderowane w wysokiej rozdzielczości, natomiast główny bohater był renderowany w czasie rzeczywistym. 
Powodowało to parę problemów, między innymi bardzo trudno było wykonać precyzyjne skoki naszego bohatera i zdarzało się, że ciężko było określić, czy nasz bohater jest na wprost jakiejś beczki, na którą mamy skoczyć, czy gdzieś z boku. I muszę przyznać, że ten problem w pierwszej części do końca gry mi przeszkadzał i do końca gry nie, do koń nie wiedziałem właściwie, czy skoczę prawidłowo, czy prosto, czy nie. W drugiej części oczywiście tego nie naprawiono, aczkolwiek pozostała ta grafika izometryczna w budynkach, w środku budynków, tak zwa, w środku budynków w tak zwanych interiorach. Ta grafika taka e, e, izometryczna z prerenderowaną grafiką została. Bohater dostał troszkę więcej detali, troszkę lepiej wygląda niż w pierwszej części, ale co ciekawe dzieje się na eksteriorach, czyli na zewnętrznych zewnętrznych e, lokacjach, ponieważ teraz, jak mówię, e, gra jest troszkę bardziej epicka. Odwiedzamy obce planety, odwiedzamy różne e, rodzaje e, podłoża, że tak powiem. Odwiedzamy jakąś wyspę wulkaniczną, e, tereny zurbanizowane i na zewnątrz e, cała gra była liczona w sil na, na silniku trójwymiarowym, czyli było to oteksturowane poligony, które były wrzucane nam na monitor. Jednakże tutaj jest pewien problem, ponieważ w 97 roku komputery jeszcze nie były aż tak mocne, żeby zaoferować nam e, takiej jakości grafikę płynną. To znaczy, żeby e, grafika, żeby kamera podążała za Twinsenem e, jak w grach ters, ter, e, TPP, już dobra. <grych> e, czyli tak jak w Tomb Raiderze, żeby za, zaoferowała nam płynną grafikę, to, e, więc deweloperzy zadani software zdecydowali się na dość ciekawy krok. Otóż w momencie, kiedy pokazuje pojawia nam się bohater na zewnętrznej części planety. Obraz jest generowany przez komputer w oteksturowanej grafice 3D i jest wrzucany jako stała lokacja. Kamera się nie rusza. Następnie, jeżeli Twinsen przebiegnie poza krawędź ekranu, ponownie jest kolejny ekran wrzucany, renderowany i pokazywany. Dodatkowo mogliśmy ustawić zawsze sobie kamerę pod klawiszem Enter, żeby pokazywało nam kamerę za plecami. Można powiedzieć, że Enter jakby odświeżał nam ten render tego terenu. Dość ciekawe, dość ciekawe rozwiązanie. Chyba w żadnej grze czegoś takiego nie spotkałem, gdy jest to takie można powiedzieć półrenderowanie w czasie rzeczywistym. Nie spotkałem się chyba w żadnej grze, żeby coś takiego było robione. I w ten sposób e, nawet gracze ze słabym sprzętem, bez akceleratorów grafiki mogli się tą grą cieszyć, ponieważ wszystko było liczone na e, procesorze. No i ta przeliczenie tego fragmentu terenu trwało tak naprawdę chwilę. Oczywiście e, fajnie było zrobione to, że była bardzo e, daleko przesunięta linia horyzontu i można było zobaczyć naprawdę daleko co się dzieje. Przyszedł Pepper się milić. E, naprawdę można było daleko zobaczyć, co się dzieje. Pokażę Wam go. <głos> Daleko poza linią można było zobaczyć obiekty, postacie poruszające się i muszę przyznać, że to wypadło naprawdę, ale lata jego sierści, naprawdę fantastycznie i e, gra wyglądała naprawdę, naprawdę, naprawdę na tamte czasy w porządku. Kolejną rzeczą, którą chciałbym wspomnieć jest muzyka. Muzyka, która w grach nigdy nie przykładam do niej uwagi, ale tutaj y, muzyka jest naprawdę fantastyczna i współgra z grą. Gdy słyszy się y, muzykę w trakcie y, pobytu w mieście, aż nogi same chcą po prostu biec. Jest taka radosna, jest taka y, energetyzująca. I muszę przyznać, że udało się tutaj zachować y, taki y, połowy Sorki znowu się skończyło miejsce na karcie. Ehm, o czym mówiłem? O muzyce. Także ta muzyka naprawdę rewelacyjnie wypadła i nawet pomimo upływu tylu lat nadal może się podobać i nadal, nadal ma ten e, taki energetyzujący feel, który po prostu sprawia, że macie ochotę zacząć biec w bliżej nieokreślonym kierunku. Ehm, pod względem gameplayu gra za dużo się nie e, zmieniła. To ponownie jest stary Little Big Adventure, gdzie biegamy Twinsenem, zbieramy przedmioty, używamy przedmioty w odpowiednim miejscu, walczymy z wrogami przy użyciu ponownie tej samej piłeczki, która potrafi się odbijać od e, ziemi. Dodatkowo autorzy tutaj dali nam jeszcze jeden mały fajny feature, mianowicie e, w, po pewnym czasie w, na planecie jednej dostajemy samochodzi, którym możemy się poruszać po m, dość rozległej lokacji. Jest nawet tor wyścigowy, którym możemy tym samochodzi samochodzikiem sobie m, pojeździć. No to jest taki troszkę, można powiedzieć, e, e, taka ciekawostka, bo nie jest to jakoś zbytnio powiązane z gameplayem i bez tego samochodziku też byśmy mogli sobie... Bo, 
poradzić. Tak jak mówiłem, graficznie wypada to rewelacyjnie, nawet z tyłu jest napisane, że 300 postaci zostało zanimowanych w 3D, e, oteksturowanych z e, wykorzystaniem oświetlenia. Także e, była to rzecz, którą w tamtych czasach można było się chwalić, ponieważ e, tak jak mówię, Gry 3D w 1997 roku już można powiedzieć, że były w takim rozkwicie, ale niewiele gier miało taki feel i tak dobrą grafikę właśnie jak Little Big Adventure w tamtych latach, która naprawdę potrafiła, potrafiła zachwycić. Co ciekawe z gameplayu wyleciał też jeden denerwujący, wkurzający element, który po prostu w pierwszej części doprowadzał mnie do szału, mianowicie to, gdy Twinsen biegnąc uderzał o ścianę, tracił energię i wtedy wypadało mu serduszko, także to było naprawdę bezsensowne rozwiązanie, zrezygnowano z tego tutaj w tej drugiej części już nie ma sytuacji, kiedy biegniemy i musimy jeszcze dodatkowo na ściany uważać, żeby e, nie uderzyć i nie stracić energii. Niestety e, ponownie w planszach izometrycznych nadal jest bardzo mylące, gdzie jest bok, gdzie jest e, co jest pod kątem 45 stopni. Chodzi o to, żeby wykonać precyzyjny skok. Nadal trzeba się troszkę namęczyć i muszę przyznać, że to nie, też, też mnie wkurzało. Gra jest dosyć długa, muszę przyznać. Szczególnie jeżeli gracie bez opisu. Warto grać bez opisu. Naprawdę sprawia Wam masę radości. E, granie w tą grę i odwiedzicie masę fantastycznych lokacji, między innymi kasyno. Spotkacie masę fantastycznych e, wyrenderowanych, znaczy już dzisiaj to może nie tak bardzo, ale w tamtym czasie e, postaci. Dodatkowo każda postać mówi językiem. Już nie jest tak jak w pierwszej części, że niektóre e, pocięty ten materiał, około który, no niestety sąsiad przyszedł, musiałem ponownie, <śmiech> ponownie e, przerwać. Niestety zapomniałem o czym tak do, do końca mówiłem. E, niemniej jednak słuchajcie, gra i Big Adventure warta jest tego, żeby ją poznać, grać bez opisu, zapoznać się z tą naprawdę fantastyczną fabułą, posłuchać fantastycznej muzyki, e, no i zagłębić, zagłębić się w tą e, przygodę, która jest tym razem bardziej big niż little. Ok, e, słuchajcie, zobaczmy sobie co jest w pudełku. Pudełko ponownie, jak większość wydawanych przez Electronic Arts jest całe czarne z takim szarym napisem tutaj Electronic Arts. W środku nie ma za dużo. Muszę przyznać, że Electronic Arts raczej nie robił gier, które w środku, w wewnętrzu miały jakieś wypasy, że tak powiem. W środku instrukcja Little Big Adventure no niestety czarno-biała i gra i to wszystko tak naprawdę e, cała, cały fan był zawarty właśnie na tej, na tej płycie jeszcze na koniec pokażę Wam porównanie e, oryginalnej gry i gry e, tłoczonej ruskiej oczywiście w środku jak zazwyczaj to było w ruskich tłokach też gra wyglądała troszkę inaczej tak wyglądał oryginał tak wyglądał pirat Chociaż muszę przyznać, że tutaj pod względem designu chyba Pirat wyglądał troszkę, troszkę lepiej. Aha, jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy. W grze jest dużo scenek prerenderowanych, czyli tak zwanych filmików, cutscenek. I muszę przyznać, że wypadają one nieźle. Dzisiaj po latach oczywiście patrzenie na nie jest dosyć śmieszne, ale warto wspomnieć, że były one renderowane jeszcze na starenkim 3D Studio Autodesku 4.0. To był taki dosowy dosowy program i muszę przyznać, że wypadło to naprawdę nieźle i ja uważam, że fajnie się to ogląda, nawet dzisiaj postacie są sympatyczne, oczywiście brakuje w ich ruchach trochę więcej realizmu, ale myślę, że to nie przeszkadza. Gra tak czy tak nadrabia fantastyczną fabułą grafiką, która nawet po latach może naprawdę się podobać. Dzisiaj takich gier się nie robi. Słyszałem, że miała wyjść trzecia część Little Big Adventure, ale nigdy do tego nie doszło. Dlaczego? Nie wiadomo. Mam nadzieję, że kiedyś na Kickstarterze ruszy projekt Little Big Adventure 3, bo bardzo chętnie bym go po prostu wtedy dotował. Słuchajcie, na koniec pytanie, czy grać? Grać jak najbardziej. To jest klasyk kamień milowych gier komputerowych i wierzcie mi, że nawet jeżeli macie, jeżeli wychowaliście się w latach teraz, gracie w Call of Duty i inne tamte strzelaniki, Little Big Adventure to jest taki powrót do takiego czasu, kiedy gry były troszkę mniej takie napakowane akcją, a troszkę bardziej e, przynosiły po prostu radość. Radość z obcowania fajny, z fajnym światem, z fajną postacią. I myślę, że to jest, to jest ważne. Dlatego polecam Wam jak najbardziej. Spróbujcie zagrać. E, naprawdę gra potrafi wciągnąć i ma niezłą fabułę, e, rewelacyjną muzykę i 
myślę, że w większości osób, które lubią takie gry przygodowe, na pewno się spodoba. To tyle odnośnie Little Big Adventure. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć!